Ja, in der ersten echten Anwendung möchte ich Ihnen jetzt die Magnetresonanztomographie ganz kurz in ihren groben Zügen erklären. Das ist leider physikalisch ein bisschen aufwendiger. Ich werde auch einiges hier vereinfachen. Ich hoffe, dass Sie trotzdem was mitnehmen. Betrachten wir zunächst mal meinen Körper. Und äh, mein Körper besteht zu großen Teilen aus Wasser. Das heißt, es gibt einen ganzen Haufen von Wasserstoffkernen, also von Protonen. Protonen sind sind magnetisch, sind sehr, sehr schwach magnetisch. Und äh, das heißt, am Anfang liegen die tatsächlich irgendwie ungeordnet in meinem Körper. Was der Magnetresonanztomograph tut, ist, er äh, legt zunächst mal von außen ein extrem starkes Magnetfeld in der Größenordnung von mehreren Tesla an, sodass sich diese Elementarmagneten, diese Protonen ausrichten und wir können das Ganze jetzt interpretieren als einen Haufen, einen Haufen von Elementarmagneten, die alle ausgerichtet sind und die sich tatsächlich schnell um ihre eigene Achse bewegen. Jetzt wird in einer Ebene durch meinen Körper ein kurzer elektrischer Puls, ein kurzer magnetischer Puls ausgelöst, wodurch diese Protonen, diese kreisenden Protonen aus dem Gleichgewicht gemacht, gebracht werden. Was das macht mit einem Kreisel, kann man wunderschön an einem echten Kreisel sehen. Die Kreisel, die Kreisel fangen nämlich an, langsam sich zu drehen. Und diese Rotationsfrequenz, die hat tatsächlich nichts zu tun mit der originalen Drehfrequenz. Ja, Sie sehen, der Kreisel, der dreht sich eigentlich viel, viel schneller. Aber diese, diese Drehfunktion, diese leichte Rotation, mit der der Kreisel sich jetzt noch bewegt, ist eigentlich eine völlig andere. Okay, gut. Äh, wenn wir jetzt zurückgehen zu unseren Magneten hier vorne, dann haben wir jetzt also kreiselnde Magneten. Und äh, ich hoffe, Sie können sich gerade noch aus der Schule daran erinnern, kreiselnde Magneten erzeugen in einer Spule einen Wechselstrom. Dieser Wechselstrom wird aufgenommen und das ist tatsächlich das Signal, das wir für unsere Bildgebung nutzen wollen. Was wir gerade gesagt haben, das möchte ich jetzt ein bisschen in Formeln zusammenfassen. Nach dieser Auslenkung bekommen wir ein Signal in unserer Spule, ein periodisches Signal, das ist ein Wechselstrom, das ist irgendwie von der Form E hoch I Omega T. Jedes einzelne Proton erzeugt jetzt dieses Signal und da wir alle gleichzeitig angestoßen haben, sind die tatsächlich auch alle synchron, das heißt sie erzeugen alle das gleiche Signal und das Gesamtsignal, das wir messen, das setzt sich natürlich zusammen aus diesen einzelnen Signalen, die die einzelnen Protonen tatsächlich erzeugen. Wir können das beschreiben mathematisch als ein Integral über f von x und y, e hoch i Omega t, wobei f jetzt die Dichte ist unserer Elementarmagneten, also die Dichte unserer Protonen oder die Dichte von Wasser in meinem Körper. Das heißt, da wo viel Wasser ist, da würde jetzt viel Signal erzeugt. Da wo wenig Wasser ist, da würde auch wenig Signal erzeugt. Okay, das Problem ist, äh, das E hoch I Omega T da, vor, da oben, äh, da alle tatsächlich genau gleich kreisen, können wir das E hoch I Omega T auch hier vorne rausziehen. Und alles, was wir am Ende sehen, ist ein Signal der Form E hoch I Omega T und noch so ein Integral über f von x und y dx dy. Das ist einfach die Gesamtmasse von Wasser in meinem Körper. Das ist eine sehr alte Idee und da, äh, damit kann man tatsächlich auch die ähm, Gesamtmasse von Wasser in meinem Körper messen, aber wir wollen ja ein Bild haben. Lauterbur kam, äh, kam auf die Idee, dieses Magnetfeld, das man anlegt, äh, von der Position abhängig zu machen. Wenn man das tut, dann ist dieses Omega hier oben, also diese Kreiselfrequenz, mit der der Kreisel sich langsam dreht, äh, nicht mehr konstant für alle, für alle Plätze und ähm, das bedeutet, dass wir hier oben auch nicht mehr einfach rausziehen können, sondern wir haben jetzt ein Integral über f von x und y, e hoch i, naja und das Omega ist jetzt von der Position abhängig, das heißt also ist zum Beispiel so ein Omega plus x mal d Omega mal t dx dy. Ja, das bedeutet einfach nur, das Omega ist jetzt tatsächlich vom x abhängig. Das E hoch I Omega T können wir nach wie vor rausziehen, aber was wir jetzt tatsächlich messen, ist ein Integral über den R2 F mal E hoch I X D Omega T DX DY. Naja, und jetzt sehen Sie schon, was hier passiert. Das hier vorne ist jetzt tatsächlich ein Fourier-Integral. 
Das ist ein Fourier-Koeffizient, den wir hier stehen haben. Und zwar ist es genau der Fourier-Koeffizient d Omega mal t. Das heißt also, diese Messung, die wir haben, die lässt es zu, dass wir tatsächlich Fourier-Koeffizienten messen, die, 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 dass wir die Fourier-Transformierte einer L2-Funktion messen. Und die L2-Funktion, die wir hier haben, das, war, das ist gerade diese Protonendichte. Okay, das heißt, wir bekommen die Fourier-Transformierte der Protonendichte. Genau das können wir tatsächlich mit der Magnetresonanztomographie messen. Und alles, was wir noch tun müssen, ist, wir müssen einmal Inversfourier transformieren und bekommen dann tatsächlich die Protonendichte. Die stellen wir da und wir haben das Bild, das wir vorhin ganz am Anfang mal gesehen haben. Und das klärt auch, was die Helligkeiten dort eigentlich bedeuteten. Schwarz bedeutete, da ist keine, äh, sind keine Wasserstoffatome, keine, die Protonendichte ist praktisch null. Schwarz, äh, weiß bedeutete, da ist die Protonendichte hoch. Okay, äh, einige Eigenschaften dazu. Zunächst mal, die Magnetresonanztomographie ist extrem attraktiv, denn sie ist nicht invasiv, sie braucht keine Röntgenstrahlung, sie kann Weichteilkontraste sehr gut darstellen, was die Computertomographie nicht kann. Sie kann nicht nur die Protonendichte darstellen, sondern sie kann noch viel mehr. Das will ich, auch viel, will ich hier gar nicht eingehen. Der große Nachteil ist, sie ist tatsächlich nicht quantitativ. Ich habe gerade gesagt, schwarz bedeutet keine bedeutet sehr wenig an Protonen, weiß bedeutet sehr, sehr viele Protonen und naja, wir möchten natürlich jetzt gerne so eine Zahl da dran schreiben und da stellt sich heraus, das geht tatsächlich nicht. Die Folie transformierte der ist natürlich nicht überall berechenbar. Das heißt, wir können nur einen Teil der Folie transformierten ausrechnen. Wir haben aber gerade gesehen, das ist unter Umständen gar kein Problem, denn auch wenn wir nur die niedrigen Fourier-Koeffizienten ausrechnen können, dann bekommen wir immer noch einen groben Überblick. Tatsächlich ist es so, wir können eine exakte, wir können eine äh, exakte Grenze angeben, bis zu der wir tatsächlich Details noch sehen wollen. Und dann sagt uns diese Grenze, welchen Teil der Folie transformierten wir messen müssen. Und äh, genau das tun dann eben auch diese Magnetresonanztomographen tatsächlich. Ein ganz großer Nachteil ist, die Magnetresonanztomographie ist sehr, sehr langsam. Wer von Ihnen schon mal in so einem Ding gelegen hat, da kann eine größere Untersuchung auch gerne schon mal bis zu einer halben Stunde dauern. Ja, als zweites Beispiel wollen wir uns die Computertomographie anschauen und da möchte ich zunächst mal beginnen mit dem konventionellen Röntgen. Sie sehen hier ein ganz normales Röntgenbild und wenn Sie mal ganz genau hinschauen, hier vorne an dieser Stelle, da gibt es einen weißen Fleck und äh, der gehört da nicht hin und man möchte gerne wissen, wodurch dieser Fleck tatsächlich erzeugt wurde. Man möchte also insbesondere wissen, wo befindet sich dieser Fleck im Körper. Was wir natürlich nicht sehen können, das, was wir hier sehen, ist nämlich ein Aufbild, ein Schattenbild. Das heißt, die Tiefe ist komplett verloren gegangen. Ähm, wie könnten wir eventuell dieses Problem lösen? Na, wir könnten es vielleicht lösen, indem wir noch von einer weiteren Seite aus drauf schauen. Und äh, die Idee ist natürlich nicht neu, auf die Idee ist man schon vor, lang, vor langer Zeit gekommen. Und ich zeige Ihnen mal ein etwas älteres Modell vor Beginn der Computertomographie. Da war man schon auf die Idee gekommen, naja, wir könnten den Patienten ja einfach drehen und dadurch praktisch einen plastischen Eindruck des Körpers bekommen und damit natürlich auch zum Beispiel die Position von so einem Tumor, der es möglicherweise ist, feststellen. Okay, das müsste eigentlich auch ein bisschen besser gehen als das hier und auch vielleicht ein bisschen mathematischer. Und darum ist man, da wollen wir uns jetzt zunächst mal schauen, was das Prinzip ist, auch das, was wir gerade gesehen haben. Wir haben eine Röntgenquelle. Die Röntgenstrahlen gehen durch den Körper durch, fallen dann auf eine Fotoplatte im klassischen Röntgenbild oder einen Fotodetektor hier. Und erzeugen damit zunächst mal das einfache Röntgenbild. Klar, für die Computertomographie, also ein einfaches Röntgenbild, 
Für die Computertomographie nehmen wir mehrere Aufsichten, mehrere Röntgenbilder und versuchen diese dann anschließend zu einem gemeinsamen Bild zu verschmelzen. Und das soll gerade das Schnittbild sein, das wir schon ganz am Anfang mal gesehen haben. Die Vorgehensweise ist heute ein bisschen anders als früher. Man dreht eben nicht mehr den Patienten, sondern man dreht einfach äh, den Röntgenapparat um den Körper herum. Und hier ist so ein offener äh, CT-Apparat. Da können Sie mal sehen, was da tatsächlich passiert. Also auf diesem Ring hier vorne sitzen die komplette Röntgeneinheit. Das heißt also der Röntgendetektor und die Röntgenquelle die werden mit hoher Geschwindigkeit um den Körper herumgefahren und machen dabei einen ganzen Haufen Aufnahmen. Okay, das ist das Prinzip und was Sie auch vielleicht schon mitnehmen können, ist, da hier natürlich sehr viele Röntgenbilder gemacht werden, ist vermutlich die Belastung des Körpers eine viel höhere als bei einem einfachen Röntgenbild. Wie, wie können wir das Ganze modellieren? Ich möchte hier auch nicht auf die Einzelheiten gehen, aber das Prinzip ist doch, wir haben hier vorne eine Röntgenquelle mit einer Stärke I0. Diese, die Röntgenstrahlen gehen durch den Körper durch, werden dabei geschwächt und werden am Ende gemessen. Das heißt also, es ist, wir wissen, wie viel an Röntgenstrahl tatsächlich verloren gegangen ist auf dem Weg durch den Körper. Die Frage ist jetzt, wie kann Röntgenstrahlen verloren gehen? Naja, jedem Teil des Raums, insbesondere jedem Teil meines Körpers, ist eine gewisse Schwächung zugeordnet. Diese Schwächung ist zum Beispiel groß in Knochen und klein in Luft. Das heißt also, wir haben eine Schwächungsfunktion μ und äh, diese Funktion ist groß da, wo der Röntgenstrahl sehr stark geschwächt wird. Der wird also im Wesentlichen Knochen anzeigen und die ist null da, wo zum Beispiel Luft ist, also zum Beispiel in den, Locken, in den Lungen oder außerhalb meines Körpers. Diese Funktion μ, die wollen wir darstellen. Das heißt, wir suchen diese Funktion μ, die Schwächungsfunktion, gegen Röntgenstrahlen. Okay, dann versuchen wir zunächst mal diesen Lauf durch den Körper zu modellieren. Ich möchte das hier nicht im Einzelnen durchgehen. Das ist einfach eine ganz normale Modellierung mit der Transportgleichung, was man sehr schnell feststellt ist, dass diese, dass diese Intensitätsfunktion auf dem Weg durch meinen Körper eine gewöhnliche Differentialgleichung erfüllt, in der das μ enthalten ist. Die explizite Lösung lässt sich sofort angeben. Und die Quintessenz ist letzten Endes, einfach nochmal durch Ziehen eines Logarithmus, sind wir tatsächlich in der Lage, Linienintegrale über diese Funktion μ zu berechnen. Das heißt, wir haben diese zweidimensionale Funktion, die die Schwächung innerhalb meines Körpers auf einer Ebene beschreibt. Und was wir messen können, sind Linienintegrale dieser Funktion, und zwar theoretisch auf allen Linien, die durch meinen Körper gehen. Okay, gut, das wollen wir ein bisschen formalisieren. An eine Computertomographie, ein Computertomograph misst die Schwächungsfunktion μ auf den Graden zwischen der Röntgenquelle und dem Messinstrument, aber nicht die Funktion selbst, sondern eben nur das Linienintegral. Durch Drehen der Anlage misst man die Integrale auf allen Linien, stellen wir uns zumindest mal vor, in einer Ebene. Und üblicherweise parametrisieren wir diese Linien durch die Hesse Normalform und schreiben das als x mal Theta gleich s. Das heißt, also wir, was wir messen am Ende, sind Integrale der Form x mal Theta gleich s f von x dx, abhängig von der Richtung der geraden t und der, dem Abstand s zum Ursprung. Und äh, diese Funktion bezeichnen wir auch gerne als Radon-Transformation, die einer Funktion alle Linien zu, die, die, Linien, die Integrale über alle Linien zuordnet, die in einer Ebene liegen. Okay, und die große Frage ist natürlich, wir messen Linienintegrale, aber diese Linienintegrale interessieren uns überhaupt nicht. Was uns interessiert, ist die Schwächungsfunktion selbst. Das heißt, also, wir messen diese Linienintegrale, wir messen die Radon-Transformation. Die große Frage ist, kommen wir von dieser Radon-Transformation, kommen wir von diesen Linienintegralen wieder zurück zu unserer Originalfunktion. 
Und glücklicherweise, das ist der Fall. Das ist das, was Radon kurz nach 1900, ich glaube 1904 ungefähr mal äh, bewiesen hat. Die Radon-Transformation ist invertierbar. Das heißt, wenn man alle Linienintegrale kennt, kann man daraus die Funktion f wieder zurückgewinnen. Ja, zumindest einmal äh, in diesem Vortrag möchte ich doch auch ein bisschen was rechnen. Und zwar möchte ich diesen Satz beweisen, dass die Radon-Transformation tatsächlich invertierbar ist. Das heißt, wenn wir die Radon-Transformation kennen, dann können wir auch die Funktion wieder zurückrechnen. Okay, das heißt also, RF von Theta, S ist gegeben für alle Richtungen Theta und für alle Abstände S vom Ursprung. Und äh, naja, wenn wir die Funktion kennen, dann können wir natürlich insbesondere ihre Fourier-Transformierte ausrechnen. Das heißt also, wir machen davon die eindimensionale Fourier-Transformation bezüglich des zweiten Arguments. Und äh, ich schreibe das mal hin. Das ist so ein RF von Theta, Sigma, RF Dach von Theta, Sigma, Fourier-Transformierte bezüglich des zweiten Arguments. Das zweite Argument S ist der Abstand vom Ursprung. Das ist eindimensional. Das heißt, das ist sowas wie 1 durch Wurzel 2 Pi. Integral über R, RF von Theta, S, E hoch minus I, S, Sigma, DS. Da habe ich nichts anderes getan, als hier die, äh, die Definition der Fourier-Transformation einzusetzen. Okay, jetzt setze ich die Definition der Radon-Transformation ein und dann ist das nichts anderes als 1 durch Wurzel 2 Pi, Integral über R, Integral über x mal Theta gleich s, f von x, e hoch minus i, s Sigma dx, ds. Und die inneren Integrale, die sind hier Linienintegrale und anschließend wird über diese ganzen Integrale, Linienintegrale nochmal integriert. Okay, wenn wir uns das hier angucken, es wird über alle Linien, also alle Linien integriert. Und diese Linien setzen sich gerade zum gesamten R2 zusammen. Also wir integrieren über eine Linie und dann über alle Linien in einer Richtung. Das heißt, was da rauskommt ist, nach Fubini, wir integrieren einfach nur über den ganzen R2. Okay, das heißt also, was wir hier erhalten, ist ein 1 durch Wurzel 2 Pi Integral über den R2 f von x. Naja, und äh, da oben kommt jetzt so ein s vor, s war x mal Theta, das setze ich gleich ein, dann steht hier ein e hoch minus i, x mal Theta, mal s, mal Sigma, d, x. Jawohl, okay. Ähm, da haben wir jetzt nichts anderes getan, als Fubini benutzt und wir haben so ein bisschen vorausgesetzt, dass es f ausreichend schnell fällt, sodass diese ganzen Integrale, die da stehen, überhaupt existieren. Okay, ähm, ich schreibe das noch ein bisschen anders. Ich schreibe das nämlich mal als Wurzel 2 Pi mal 1 durch 2 Pi Integral über den R2 f von x e hoch minus i Sigma mal Theta mal x dx. Okay, wenn Sie sich das jetzt anschauen, insbesondere den zweiten Teil dieser Gleichung hier vorne anschauen, die Formel anschauen, dann sehen Sie, das ist nichts anderes als die Fourier-Transformation, die zweidimensionale Fourier-Transformation der Funktion f, ausgewertet an der Stelle Sigma mal Theta. Also vorne haben wir noch ein Wurzel 2pi und insgesamt haben wir ein f-Dach von Sigma mal Theta. Das heißt, was sagt uns diese Rechnung? Nun, falls wir die Fourier-Transformierte von RF, also der Radon-Transformation bezüglich des zweiten Arguments ausrechnen können, dann können wir auch die Fourier-Transformierte von F ausrechnen. Okay, wenn wir die Fourier-Transformierte von F kennen, dann kennen wir auch die Funktion F selbst. Das heißt also, gegeben die komplette Radon-Transformation, das heißt gegeben alle Linienintegrale einer Funktion, können wir tatsächlich sofort diese Funktion ausrechnen 
Und äh, dieser Satz tut eigentlich noch ein bisschen mehr als nur diese Existenz. Er gibt uns auch gleich einen Algorithmus vor, wie man von Daten, das heißt, wie man von gemessenen Integralen tatsächlich zur Funktion kommt, nämlich durch zweimal, durch einmal Fourier-Transformation und anschließend noch eine inverse Fourier-Transformation. Ja, wie bei der Magnetresonanztomographie wollen wir uns auch für die Computertomographie die medizinischen Eigenschaften anschauen. Und wir haben vorhin schon, als wir zum ersten Mal auf so ein Computertomographiebild geschaut haben, sofort erkannt, wo die Knochen liegen. Und das ist tatsächlich erstmal das Erste. Ein CT-Bild zeigt insbesondere die Kontraste zwischen Knochen und Weichteilen. Und Knochen sind besonders gut sichtbar auf einem Bild, auf einem Computertomographiebild. Dann haben wir hier, anders als bei der Magnetresonanz, natürlich eine radioaktive Belastung. Und wir haben vorhin schon festgestellt, dass die radioaktive Belastung im Allgemeinen höher ist als bei der konventionellen, beim konventionellen Röntgen. Und äh, die Begründung ist einfach, dass wir natürlich viele Röntgenbilder brauchen, um, unsere, ähm, um unser CT-Bild tatsächlich zusammenzusetzen. Es ist eine schnelle Methode, die wir hier haben, sowohl messtechnisch, das geht also wirklich sehr schnell, diese Daten aufzunehmen, als auch anschließend in der Bilderstellung. Und in der Bilderstellung ist es deshalb so schnell, na, was müssen wir tun? Wir müssen einmal eine Fourier-Transformation machen auf den Daten und anschließend müssen wir noch eine inverse Fourier-Transformation machen, um unser Bild zu bekommen. Und äh, na, wir haben gesehen, die schnelle Fourier-Transformation ist tatsächlich sehr schnell durchführbar und das hilft uns auch hier wieder und tatsächlich ist der Aufwand, um von den Daten zu einem fertigen Bild zu kommen, relativ klein. Anders als die Magnetresonanztomographie ist die Computertomographie quantitativ. Das heißt, man kann wirklich exakt jedem Punkt im Körper einen Zahlwert zuordnen, der die Schwächung in diesem Punkt angibt. Anders als in der Magnetresonanztomographie, wo man nur naja, sowas von viel und wenig sprechen konnte, aber wirklich keine genauen Zahlenwerte angeben konnte. Dann äh, die Tatsache, dass man hier Fourier-Transformationen zur Inversion benutzt, hat noch einen weiteren Vorteil. Ähm, denn wir haben vorhin gesehen, wenn ich eine Auflösung vorgebe, dann ist sofort klar, welchen Teil der Fourier transformiert ich tatsächlich messen oder berechnen muss, um äh, tatsächlich in der Lage zu sein, diese Details dieser Auflösung noch zu sehen. Das heißt also, wenn Sie sagen, ich möchte in der Lage sein, Tumore in der Größenordnung von einem Millimeter noch zu, äh, noch zu sehen, dann können Sie sofort ausrechnen, welchen Teil der Fourier-Transformierten Sie ausrechnen müssen. Und das sagt Ihnen umgekehrt wieder, welchen Teil der Radon-Transformation Sie in welcher Auflösung tatsächlich messen müssen. Diese Angaben fließen eins zu eins sofort ein in die Konstruktion eines Radon, eines äh, Röntgentomographen. Das heißt also, bei der Konstruktion wird im Grunde schon festgelegt, wie groß die Auflösung ist, die die Bilder am Ende mal liefern werden. Und äh, dahinter stecken solche Sätze wie das Schennensche Abtasttheorem, die einem exakt sagen, wie groß diese Auf wie hoch die Auflösung sein muss und wie genau ich vor allen Dingen messen muss. Ja, äh, diese äh, Methoden äh, sind, also erstmal ist interessant an diesen beiden Methoden, dass die Arbeitspferde der Radiologie, nämlich die Computertomographie und die Magnetresonanztomographie, am Ende tatsächlich auf mathematischen Methoden, auf analytischen Methoden beruhen, die sie im Wesentlichen bereits in der Analysis 3 kennengelernt haben. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Ergebnis. Ähm, das ist aber schon auch 50 Jahre her. Ja? Also diese ganzen Dinger gibt es ja nun schon seit 50 Jahren. Und äh, die Frage ist, äh, warum ist man heute noch daran interessiert? Nun, ähm, einmal ein Riesenproblem bei der CT ist eben tatsächlich die Röntgenbelastung. Und äh, ein zweites Problem ist bei der Magnetresonanz die Langsamkeit der Aufnahmen. Und beides versucht man einfach dadurch zu, ähm, zu lösen, dass man die Anzahl der Daten, die man misst, verringert. Jetzt haben wir aber gerade gesagt, wenn wir zu wenige Daten haben, dann gehen wir das Risiko ein, dass die Detailgröße steigt und wir sind dann unter Umständen nicht mehr in der Lage, ausreichend kleine Tumore noch eindeutig zu erkennen. Hier kann helfen... Ein Ansatz, der seit einigen Jahren mit sehr großem Erfolg verfolgt wird. 
Und äh, bisher sind wir ja einfach hingegangen und haben einfach nur versucht, ähm, die Daten zu erfüllen. Das heißt, wir haben ein F gesucht, sodass RF gleich G. Das heißt, wir haben ein Bild gesucht, sodass die, äh, dass die Radon-Transformation angewandt auf dieses Bild mit den gemessenen Daten übereinstimmt. Und das haben wir einfach gemacht, indem wir die Radon-Transformation invertiert haben. Wenn wir zu wenige Daten gemessen haben, dann gibt es unter Umständen sehr viele Bilder, die diese Daten erfüllen. Und äh, dann ist die Frage, welche wählt man, welches Bild wählt man denn aus unter den äh, ganzen, die wir haben. Und äh, dann wird, hilft einem tatsächlich wieder, dass die Ärzte häufig eine sehr gute Idee davon haben, was ein vernünftiges Bild ist und was kein vernünftiges Bild ist. Das heißt, also, man geht praktisch hin und sagt, naja, wir gucken uns zunächst mal alle Bilder an, die die Daten erfüllen und wir nehmen das Bild, das von dem die Ärzte sagen, und das muss man natürlich vorher mathematisch beschreiben, dass es das Wahrscheinlichste ist, das tatsächlich diesen Daten zugrunde liegt. Eine einfache mathematische Formulierung dafür wäre die folgende. Ich versuche nicht R gleich G direkt zu lösen, sondern ich suche ein F, sodass auf der einen Seite die Norm von RF minus G klein wird und andererseits so eine Wahrscheinlichkeitsgröße, die wir im Allgemeinen über eine Norm darstellen, also was wie Lambda mal Norm F in einer Norm F, die wir entsprechend wählen müssen, das soll gemeinsam klein sein. Das heißt also, auf der einen Seite sollen die Daten natürlich erfüllt sein. Ja, es soll natürlich zu den Daten, das Bild äh, soll zu den Daten passen, die wir gemessen haben. Auf der anderen Seite soll es aber auch etwas sein, das wahrscheinlich ist. Und äh, davon suchen wir das Minimum. Und diese Minimierungsprobleme sind äh, im Allgemeinen relativ schwierig zu lösen, denn in diesem Fall gibt es jetzt keine analytischen Methoden mehr. Das heißt, die Analysis hilft uns bei solchen Formulierungen jetzt natürlich nicht mehr weiter. Und das bedeutet, wir müssen iterative Methoden nutzen, so wie Sie vielleicht in der numerischen linearen Algebra oder in der numerischen Analysis kennengelernt haben. Und diese sind erstmal notorisch langsam. Und äh, das heißt, das ist auch tatsächlich, das macht den Hauptvorteil der Computertomographie, nämlich, dass man so einfach invertieren kann, leider auch dann wieder wett. Okay, äh, auf der anderen Seite werden auch die Anforderungen der Ärzte immer komplexer. Äh, wir haben im Augenblick jetzt erstmal alles ignoriert, äh, was eventuell die Aufnahme schwierig machen könnte. Zum Beispiel, wir haben uns vorgestellt, die Magnetresonanztomographie, die dauert eine halbe Stunde. Ähm, aber wir haben uns auch vorgestellt, der Patient bewegt sich während dieser Zeit nicht. Das ist völlig unrealistisch. Was man tatsächlich macht, ist, man schnallt ihn einfach fest, dadurch kann er sich nicht mehr bewegen, aber auch davon möchte man natürlich eigentlich weg. Das heißt also, die Frage ist, können wir diese Bewegung, die man ja vielleicht messen kann, können wir die in unsere Inversion mit einbauen und äh, können wir dann anschließend diese, diese Bewegung praktisch herausrechnen aus dem Bild, sodass wir wieder eine ganz normale Inversion durchführen können. Und das ist tatsächlich teilweise möglich. Und äh, es ist sogar noch mehr möglich, es ist sogar teilweise möglich, die Bewegung direkt aus den Daten zu ermitteln, sodass man eine externe ähm, Ermittlung der Bewegung gar nicht durchführen muss. Dann ein sehr interessanter Bereich sind die dynamischen Probleme, bei denen schaut man sich nicht nur Bilder an, die sich überhaupt nicht bewegen in der Zeit, also die sich in der Zeit überhaupt nicht verändern, sondern wir können zum Beispiel uns vorstellen, dass hier ein Kontrastmittel in den Körper eingespritzt wird und äh, wir wollen den Verlauf dieses Kontrastmittels im Körper beobachten über die Zeit. Ja? Sie spritzen ein Kontrastmittel, das Kontrastmittel verteilt sich langsam über den Körper und anschließend wird es wieder rausgeschwemmt und diesen ganzen Prozess in der Zeit wollen wir beobachten. Das heißt also, das Ergebnis solcher einer Untersuchung wäre nicht ein einziges Bild, sondern wären naja, Bilder zu jedem Zeitpunkt und unter Umständen zu sehr vielen Zeitpunkten. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass die Magnetresonanztomographie dreidimensionale Bilder erzeugt, dann bekommen Sie also zu sehr vielen Zeitpunkten hier ein dreidimensionales Bild, das Ihnen den Kontrastmittelverlauf zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigt. Da ahnen Sie vielleicht schon, das ist numerisch unglaublich aufwendig und äh, da kommt es einfach auch dann ins Spiel, dass man das Ganze vernünftig organisieren muss, damit man überhaupt noch eine Chance hat, das Ganze auszurechnen, denn irgendwann muss man mit diesen ganzen Sachen halt doch mal auf den Rechner. Ja, beenden möchte ich diesen Vortrag mit so einer kleinen Quintessenz. Was haben wir hier heute gesehen? Was sollten Sie mitnehmen nach Hause? 
Zunächst mal das, was wir gesehen haben, ist für mich angewandte Mathematik im besten Sinne. Wir haben analytische Methoden, Methoden der Analysis 3, wirklich mathematische Methoden genutzt, um die in der CT- und Magnetresonanztromographie gemessenen Daten in Bilder umzuwandeln. Und das ist etwas, was man auch überall vertreten sollte. Ohne Mathematik gibt es in diesem Bereich keine Bilder. Die rein gemessenen Daten sind absolut wertlos. Dann, was haben wir noch gesehen? Was habe ich Ihnen zumindest versprochen? Moderne mathematische Methoden verkürzen den Messprozess, verringern die radioaktive Belastung des Körpers und haben damit einen direkten Einfluss auch auf die Medizin. Die analytischen Methoden, wie wir die, die ich Ihnen heute fest vorgestellt habe, das heißt die Entwicklung dieser Rekonstruktionsformeln und so weiter, das sind die Inhalte der Vorlesung inverse und schlecht gestellte Probleme, die wir üblicherweise einmal im Jahr anbieten. Die Anwendungen, die wir gesehen haben, das heißt also die ganz konkreten Anwendungen, Computertomographie, MR und da gibt es noch einen ganzen Haufen weiterer Anwendungen mit interessanten mathematischen äh, Spezialitäten, ähm, sind Thema der Vorlesung medizinische Bildverarbeitung, die bei uns sporadisch denn auch mal gehalten wird. Ich würde mich freuen, wenn ich mit äh, diesem Vortrag Ihr Interesse an diesen Anwendungen geweckt hätte. In jedem Fall möchte ich gerne, dass Sie sehen, die analytischen Methoden, die Sie kennengelernt haben, haben tatsächlich Anwendungen, die werden genutzt und sind tatsächlich wichtig. Und das halt auch in der Realität. Und ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Eindruck auch weitervermitteln.